en ons buig net ons hoofd te saam voordat ons lees. O Heere, ons is taal afhankelijk van morgen van die Heilige Gees. Wat werkelijk waar die stem aan ons sal openbaar. Wat die woord vir ons sal oorbreek. dat ons werkelijk waar in lijn sal kom met die woord. Heer, ons weer as niks in ons eie levens waarop ons kan roem nie. Daarom verklaar ons vanmorgen ons absolute afhankelijkheid van nie. Spreek, Heere, wat die dienstnig en die dienstmaat luister. Amen. Vers 32 Afgelopen tyd het ons saam met Paulus in pad gestap. Eweskielik hier bereek ons in in Lukas en ons gaan na Petrus toe. Vers 32 En onderwijl Petrus oor al rondgaan, het hy ook gekom met die heiliges wat in Lida woon. En hy het daar een man gevind met die naam van Eneas, wat al 8 jaar bij het leen en verlam was. Goed, so kom ons kyk gauw waar is Lida, wil jy vir ons, Hendrik, wie net gaf ons haal op sê, daar is hy, ok, hier is die eerste gestop waar hy is, hy is nou hier so, dit is die eerste geneesing wat plaas vind, die tweede geneesing sal ons sien is in Joppas, wat gaan plaas vind, goed, die ongelooflike is daar wat twee geneesings hier genoem, net twee, twee geneesings, een van die plaas, en die volgende nog in daar was. En daar is een spekulsifieke rede, hoekom hierdie twee geneesings vir ons genoem word. Ok, so, kan jy sien al hoe hulle rondgereis het, van Jerusalem af, Samaria, ons het oor als hulle gevolg, hier sal nou in die Lydia, en dan in Joppa. Alright, goed, baie dankie. Kom ons lees hier verder. Vers 34, en Peter sê vir hom, en Nias, Jesus Christus maak jou gezond, Staan op en maak jou bed op. En hy dadelijk opgestaan. En al die inwoners van Lida en Saron het hom gesien en hulle tot die Heere bekeer. En in Joppe was daar een sekere disciplin met die naam van Tabitha. Wat as het vertaal woord beteken Dorkas. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoese wat sy gedoen het. En in die daai het sy siek geword en gesterwe. En hulle daar gewas en in die boovertrek neergeleed. En omdat Lida na by Joppe was, en die disciples gehoor het dat Petrus daar was, het hulle twee man in hom gestuur, wat hom moest smeek, dat hy sonder uitstel na hulle moet oorkom. Petrus het opgestaan, en saam met hulle gegaan, en toe hy daar kom, bring hulle hom in die boovertrek, en al die wederwees kom by ons staan, en veen, en wees hom die boe onder, en die boe kleren wat Dorkas alles gemaakt het, toe sy nog by hulle was. En Petrus het allemaal buiten toe gestuur en neergekneel en gebind. En hy het om na die lichaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. Sy het haar oor hoop gemaakt en toe sy Petrus sien, het sy recht op gesit. En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die wederwees en stel haar levendag voor hulle. Dit het bekend geword in die hele joppe en baie het in die jere gegloe. En hy het een geruime tyd in Joppe geblei by een sekere Simon en leer loeien. Nou die vers 43 hoort uit by eindig by hoofstuk 10. En die gaan het sien, hoekom die gedeelte is by die volgende gedeelte hoort. Ongelooflik wat hier plaas vind. Opwekking, iemand hoort uit die doodheid opgewek en die geneesing wat plaas vind. Nou wat gebeur in hoofstuk 10? En dit is baie belangrijk, voordat ons gaan kyk na die geneesings wat plaas vind, het jy nodig om te weet, hoekom gaan Lukas dier die inspiratie van die Heilige Geest en plaas hy tussenin die verhaal van Paulus en wat Petrus nou gaan doen by Cornelius, plaas hy twee geneesings tussenin. Wat is die rede daar? Hoekom doen hy dit? Wat gaan met Cornelius? Wie is Cornelius en wat gaan met hom plaas vind wat sou gemaakt het dat die heilige geest het nodig geacht het, dat Lukas twee geneesingsverhalen tussen ons krijg. Cornelius is het, 
is een heide. Cornelius is een heide. Hij gaat in een heidense huis en gaan. Hij gaat met hom beide gaan hy voor in een preek. Hier die heidene gaan gedoop word. So voor dit, het die heilige gees nodig om wat te wijzen van Petrus. Dat Petrus het die mag om God zijn voer uit te draaien. Hoe kom? Want hij genees. So kom ons kyk na die gedeelte wat in die brees vir ons staat, want daar het ons dier die brees gewerk het, het ons hierdie gedeelte ook nog kyk, die brees 2 van vers 1 af. Die brees 2 vers 1. Die brees 2 vers 1. Daarom moet ons des te meer acht gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrijde nie. Want as die woord dier engele gesprek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoor sal my terugvaardig vergelding ontvang het, hoe sal ons omvlug? So die oud testament, boodskap dier die engele, wet is gebring dier die engele, hoe sal ons dan omvlug? As ons so groot saligheid verontag sal, wat nare dit eers dier die Heere verkondig is, Jesus het dit verkondig, aan ons bevestig is dier die wat het gehoor het. Wie het het gehoor? Die apostels. Nou hoe het hulle dit vir ons oorgedra? Vers 4. Terwyl God ook nog saamgetuig het, dier tekens en wonders en allerhande krachtige dade met delinge van die heilige geest volgens sy wil. So, die apostels het gepreek. En hoe het die mense geweet, hierdie manne is gestuur is van die Heere af. Ons kan luister na, ons kan glo wat hulle sê. Wat het gebeur? Die heilige geest het saam met die apostels getuig oor dit wat hulle gesê het dier wonders en tekens en krachtige dade volgens sy wil. Nou is het interessant as jy na twee hierdie twee wonenwerke kyk. Hierdie twee wonenwerke korreleer met die van Elia, Elisa en Jesus. Die profete van ouds en Jesus wonenwerke en onmiddellik vir jou as deel van die vroege kerk, as jy hierdie wonder sien plaas van weet jy dadelijk, Petrus is een gestierde van die Heere, daarom dit wat Petrus doen, kom van God af. Kom van God af. Nou die eerste persoon, die eerste persoon wat ons van lees, wat genees is, is sy naam is Aeneas. Hy word beskryf as een sekere man. Hy staan tegenover Tabitha, wat genoem word, een disciplin. Discipline, sy was een volgeling van die Heere gewees, van Jesus Christus was sy volgeling gewees. Maar hierdie kant is Aeneas, en hy was maar net een sekere persoon gewees. Hy was een gelovige gewees. En Petrus genees hom eerste. Nou, dit is interessant genoeg, as jy dier die Nieuwe Testament gaan lees, gaan jy achterkom, mense word oorals word hulle genees, nie? Mense kom van oorals af en hulle word genees. Maar die interessante is, dat mense wat genees is, het altyd te maken met wie? Ongelovig is. Ongelovig is. Ongelovig is word genees. Die een na die ander van die ongelovig is word genees. Mense wat dood is, word levendig gemaakt, wat ook ongelovig is. Maar die interessante is, daar is drie persoene wat ook gelovig is was, drie wat gelovig is was, wat wel weer God genees is, en dat hulle opgewek is. Hierdie een, Tabitha, ons het die Tychus, op die hele visie Tychus, ook in handelinge, hy was die sien wat die preek van Paulus, wat so lang aan gegaan het, en hy opstaan hem in die sal op geraak het, en toe val hy by die venster uit, moors dood neer. En toe, gaan Paulus uit, en hy raak hem aan, en hy wek hem op, want hy was dood. So ons het vir Tabitha, ons het die Tychus, en weer nie, wie en dier Jesus? Lazarus, Lazarus. Ok, so die meerderheid van mense, as jy kyk na al die mense wat genees is in die Nieuwe Testament, was het wie gewees? Geloofig is of ongeloofig is? Ongeloofig is. As al mense wat opgewek het in die dood is, het ons drie wat in die dood het opgewek is wat geloofig is. Maar die rest was ongeloofig is gewees. Het is interessant as jy dier die Nieuwe Testament lees, dan vind jy dit oor en oor een bevestiging hiervan. Want byvoorbeeld, Paulus sal skrywe, in 2 Timotheus skrywe, ek het vir Trofimus syk achtergelaat. 
Tofima is siek achtergelaan. Was Tofima is kind van die Heere? Ja, het het vir die Heere gelewe. Ja. Maar, Paulus het laat vir Tofima siek achter. Ons het een Timotheus, wat die kind van die Heere is, wat die leraar van die kerk is, bezig om die evangelie te verkondig. Paulus skryf over hom en hy sê, Timotheus, gebruik een bykie, wijn vir die ongesteldheid van jou maag. Kom het hy nie net vir hom en genees hom. En dan het ons nog een verhaal in Philippians 2 vers 25. Maar ek het het doodzaak geag om Epaphroditus, my broeder en medewerker en medestrijder, jylle afgevaardigde en bedienaar van my behoefte na jylle te stuur. Want hy het na jylle allemaal verlang en was bezorg omdat jylle gehoor het dat hy siek was. So hy was by Paulus gewees, hy verskrikkelijk siek geraak, die mens het gehoor al van, hierdie man raai het baie siek geraak. En dan vers 7, 27, want hy was ook siek tot by die dood, maar God was om barmhartig en nie om alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op droefheid sou heen nie. Ok, so jy het mense wat in die kerk sit, wat siek is, wat nie genees word nie. Jy het mense wat buiten die kerk is en hulle word genees. Wat was die rede daarvoor? Ok, want die rede is, en het word die hele tyd vir ons gewaas, as jy Jesus Christus aanneem as jou persoonlijke verlosser en jy stap op die weg en jy volg om, het jy geen meer dinge nodig in jou leven nie. Jy het hom en jy kan in geloof saam met ons stap, selfs dier jou siekte en jou leiding. Ok. Baie keer het ons hierdie ding, Heere, jy moet nou asjeblief toch, nou moet jy net genees, jy moet nou asjeblief mense gezond maak. En baie keer sê jy vir my kind, daar is geen manier wat jy my beter gaan leer ken, as jy is dier jou, siekte nie. Jy gaan my leer ken, jy gaan saam my kan stap, van die beste tye van jou verhouding met Jesus Christus, is die moeilikste tye in jou leven. En wat wil jy hee? Jy wil hee, Heere, vat hier die moeilike tye weg, want ek wil net nie saam met jy so'n wonderlijke verhouding hee nie. Maar in hierdie gedeeltes, het die Heere die wonderwerke gedoen met ongeloofiges, om vir hulle te toon, daar is een God. En die verlosser, Jesus Christus, en wat hierdie manne vir julle gaan vertel, is die waarheid. Het ons vandag nodig om mense wonderwerke met hulle te doen, om te wees dat die woord waar is? Nee, ons het nie, ons kan vir hulle sê, daar is die woord. God het het geskrywe, dit is die waarheid. Onderwerk jou aan God sy woord. Die ongelooflike is, hier kom Petrus in, hierdie man is al acht jaar lang in hierdie toestand. En dan sê Petrus vir hom die ongelooflike, hy sê vir hom, in die naam van Jesus, staan op. Die tweede gedeelte, as hy by die vrou kom, wat dood is, gaan hy vir haar bid. Hier kom hy, en hy sê vir haar, staan op vir die man, Ananias, hy sê vir hom, staan op, in die naam van Jesus Christus, so hy smaak nie baie duidelik, ek doen dit nie in my eie naam nie, hier gaan dit nie oor Petrus nie, soos wat baie oor die TV laat gaan oor hulle self. Ok? Hy maak het baie, baie duidelik, dit gaan nie oor my nie, asjeblief, dit gaan oor Jesus Christus. In die naam van Jesus Christus, sta op. Waar kry Petrus daar mag om vir iemand te sê in die naam van Jesus? Terwijl as hy gaan vir iemand nou net gaan uit die doodheid opwek, gaan hy bid tot die Heere. Waar kry hy die gesag vandaan om vir hulle te kan sê in die naam van die Heere, sta op. Wel, Jezus het vir hom die mag gegees. As jy nou gaan kyk in Lukas 9 vers 1. Lukas 9 vers 1. En hy het sy 12 disciples saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor alle duivels en om siekes te genees. So aan wie het hy die mag gegee om siekes te genees en duivels uit te draai? Sy disciples het hy dit aan enig iemand anders in daarna weer gegeen. Buiten kan die bybel. Daar is een ander groep waar hy ook hierdie mag gegeen. Wie was dit genees? Aan die 72 wat hy het gestuur het in Lukas 10. Lukas 10 vers 9. Stuur hy het ander groep uit, 72. 
en maak die siekes gezond wat daarin is, en sê vir hulle die koninkrijk van God het na by julle gekom. So hy geef vir die 72 oop die opdracht. So die apostels kry die opdracht, en die rest van die gestuurders word ook deel van die apostels geskrywe. Hulle word ook genoem die apostels. Hoekom? Apostel beteken in Grieks die gestuurders. En die gestuurders, die 72, wat saam met die 12 was, die apostels, was allemaal deel van die manne geweest wat God die mag gegeef om te genees en duivels uit te draai. Soos die man vandag na jou te kom en hy sê hy die mag om te genees of duivels uit te draai, wat weet jy van hom? Vals. 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 Want hier is die mense wat het gekry het. Hier is die mense wat die mag gehad het, is het nie? Hier is die mense wat die mag gehad het. God het hulle die mag gegee in Jesus Christus. Daarom, ons het hier die tekstvers al gedoen, Daarom as Paulus sy apostolische gesag verdedig, want hy bijlaat in sy leven, het hy in die pad aan die maskes toe, het hy vir Jesus ontmoet. Hy het Jesus gesien, wat altyd een eigenskap was van iemand wat die apostel is, hy het Jesus gesien. Ok? Wat sê hy vir hulle, wat hoekom is hy apostel? Hy sê vir hulle, ek het al die kenmerke van die apostel onder julle gedoen met alle mag en Hy was apostel gewees. Iemand wat dier Christus gestuur is. Petrus maak het baie duidelik mense, jy moet verstaan, dit gaan oor Christus. Alles gaan oor Christus. Het is my so mooi, Romeine 15, skryf op Paulus vers 18 en 19. Hy sê, want ek sal nie waag om iets te sê van die dinge wat Christus nie dier my gewerk het nie. Om die heidene tot gehoorzaam te bring, met woord en daad, dier kracht en tekens en wonders, dier kracht van die geest van God, so dat ek die evangelie verkondiging van Christus volbring het, van Jerusalem af, rondom tot by die leukum. Oor ons het ek het verkondig. En wie was die een wat in beheer was van alles? God, dier die werking van die heilige geest. Was nie ek nie. Petrus sal skrywe, as hy die brief van Petrus skrywe aan die gemeente, dan sê hy mense, ek is een dienstner, ek is een slaaf van Jesus Christus. Het gaan nie oor my nie. Elke geneesing wat pas gevind het dier die Bijbel, was een absolute wijsing na, dis Jesus Christus, die werking van die geest, is nie ons nie. Ons gaan een bykie later in handelinge gaan ons kry, dat Paulus hulle voor het omweiden is, dat hulle wonne werk doen, en die volgende oomlik wil allemaal net vir hulle offers bring en hulle verheerlik, en dan spring Paulus en het is in hulle het sê, wow, stop het, stop het! Net een moet al bid word, Jesus Christus. Dit wat Jesus sê, oor en oor en oor, is hierdie ding van, moet my verheerlik, my naam moet verheerlik word. Hierdie was een ongelooflike bekende verhaal gewees, Dit wat met Anania en Aeneas gebeur het, was een bekende verhaal, en is rond vertel. En wat sê die Bijbel vir ons, wat gebeur rondom hierdie verhaal wat rond vertel word, hierdie geneesing wat paas vind? Wat gebeur? Die hele omtrekse mense het allemaal tot bekering gekom. Het tot bekering gekom. Mense wat daarna toe gevlug het uit Jerusalem uit, daar was die tene tom christene wat daar uit Jerusalem gevlug het, daar was toch beidene gewees, Mense wat deel geword het van die joodse geloof, klomp jode, hulle kom tot bekering, allemaal van hulle het tot bekering gekom. En dan die volgende verhaal, die verhaal van Tabitha. Die interessante is oor Tabitha. Sy word nadat sy dood is, word sy in die boekamer gesit, en terwyl sy daar in die boekamer is, gaan hulle en roep vir Petrus. Nou dit is vreemd. Enig iemand wat iets weet van die jode al weet, dit is vreemd. Ok? Ok? Geen jood was een persoon en sê die persoon in die boekamer. Wat doen hulle met die persoon? Hulle begraaf om binnen die eerste dag van sy dood. Ok? So, dat hierdie klom mense by mekaar gekom het en vir Tabitha boe in die boekamer gesit het en dan vir Petrus gaan roep het en gesê, kom asjeblief toch, moet vir jou dadelijk laat sê, hop, let op, let op, iets is hier aan die gang, Die heilige geest is bezig om iets hier te doen. Let op, wat gebeur hier? Die ongelooflike is van hierdie verhaal gaan ons sien weer en weer en weer. Hierdie verhaal, vertel vir ons, een heenwijsing, een terugwijsing, 
Nou wat Christus gedoen het, wat die Lea net nie sag gedoen het. So onthou, hulle wat al opvat in die, in die boekkamer, sê vir jou, hoor die, iets gaan nie gebeur. Nou wie was die vrou? Sy was een disciple van die Heere gewees, en sy was een goeie vrou gewees. Een godelike vrou. Weet jy, kom ons sê, gaan nie vir elkaar. Een van die mooiste dele, as jy hierdie gedeelte gaan lees, is so weer die beskrywing van wie die vrou was. Hoe het sy gedoen in die omgeving waarin sy geleef het? Sy was kind van die Heere, sy het uitgereik na die wede wees rond te waar, sy het mense versorg, sy het dinge vir hulle gee, sy het kost gegee, sy het voorsien, sy het lere gemaakt. He? Sy het alle rande dinge gedoen. Dis een deel van die aalmoes en al die goed is, was dinge wat sy gedoen het vir die gemeenskap. En aan wie laat sy jou dink? En spreke, word vir ons vertel, en enige vrou wat ek sit, al jylle vrou is, gaan lees spreke 31. Die wonderlijke vrou van spreke 31. As jy wil weet hoe lyk een wonderlijke kind van die heren, vrou, gaan lees spreke 31. Nee die sari. Okay. Los die sari en alle ander maris, los hulle uit. Ga na die bybel toe en sê, kyk na die bybel en sê, hoe lyk een vrou wat een godelike vrou is? want ek is seker allemaal van julle wat die sit wil godelike vrouwe wees. Nie? Ok, krijg staf. Kom ek lees vir julle een van die gedeeltes in spreke, 31, vers 20. Dis die goeie vrou. Die goeie vrou, sy brei haar handpalm uit na die lendige, en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sê my wat by jy bereid is om in die samenleving te werk, vir ander mense te help, sy is altyd bereid om te help. Titus vertel vir ons, dat die ouwe vrouwe in die gemeente, vrouwe wat saam met God gewandel het, hulle moet die jonge vrouwe onder hulle vlek gevat en vir hulle die volgende leer. Nou kom ons kyk wat moet hulle vir hulle leer. Titus 2 vers 3 tot 5. As jy wil weet, wat moet ouwe vrouwe vir jonge vrouwe leer? Nie om te skinner nie. Kyk mooi na die gedeel. Titus 2 vers 3. Dit is 2 vers 3, die ouwe vrouwe moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heilig is betaam. Geen kwaadsprekers, wat is een kwaadspreker? Mense wat skinne. Mag iemand wat een kind van die Heere wees, iemand wat kwaadspreek? Nou kom die meel in. Ok, so kwaadspreek mag geen plaas vir die. Mag geen plaas, mans, jylle doen dit net so lekker. Nie na jou vroukie kyk en sê, jou, jy is kinder lekker. Doe my met jou lekker. Alright, goed. Ouwe vrou moet ook in hulle gedrag wees, soos die heilig getal, geen kwaadsprekers, of van baie wijn verslaaf nie. Kyk, moet nie iemand wees wat die heel tyd, want dis die ding, jy was die heel tyd onder beswijming, vandag is baie van die pille wat mense drink, hou hulle onder beswijming. Is dit nie so? Selde, selde, want jy raak oud, en nou is jy op jou eie, en nou gaan het sad met jou, en jy is sad, jy is die heel tyd sad, en nou gebruik jy bykie wijn, om jou beter te laat voel, is wat die pille doen, dat jou beter voel, maar hy lig vir jou, en hy vat al die ander lekker dinge van jou ook al, alright, so die bybel sê vir ons, moet nie dit doen nie, moet nie aan wijn verslaaf wees nie, maar leer haar resse, van wat goed is, so jy moet iemand wees wat leer wat is, goed, jy moet leer wat is goed, waar staan het wat is goed vir jou as vrou, in die bybel, in die bybel, leer wat is goed, vers 4, hoekom my die vrouwe vrouwe leer, hulle moet leer wat is goed, wat so dat wat kan gebeur, so dat hulle die jonge vrouwe kan leer, om versichtig te wees, hulle mans en hulle kinders lief te hee, hulle mans en hulle kinders lief te hee, ouwe vrouwe, moet nooit oor jou lippe kom, ja nie, jou man is een terrible man, nooit nie, Ek hoor dit baie keer, vrouwe wat kinders van die Heer is, dan sal hulle sê, Jezus, ek so man gehad, het ek om my lang al genoos. Nee! Hou oor vrouwe is daar om te sê, kom, ek gaan vir jou help, ek gaan vir jou bid, vir hierdie man van jou, wat, wat redder wat jou moeilike tyd gee, ek gaan vir jou bid, en die Heere gaan dinge doen in jylle hiebele. Maar die Heere is bezig om jou voor te brei, kom ons bid saam vir dit. Huh? Nooit sê jy wie wat jy sal recht, As ek, as ek die man gehad het, brand ek sy stuik en ek sat hem in die pan en sy slaap. 
Dan moet iets anders te wees in ons kinders van die Heere, as ons met mekaar praat, is dit nie? Jy moet sê vir hulle, hulle moet hulle mans en hulle kinders lief hee, heel lief. Tuurlijk, baie vrou het hulle kinders lief, maar op die verkeerde manier. Wat bedoel ek dan? Jy laat jou vrou kinders wegkom met moed. Elke keer is jou man sy belt afhaal en sê nie, liefie nie, nou nie. Hy moes al lang al geslaan gewees. Laat ek jou dit vertel. Ok? Vrouwe, jylle wil altyd jylle man stop om hulle kinders lief te heen. Dit is wat kinders lief beteken. Daar is tye wat jou kinders sy achterwereld, wat kissentjes wat die heren kom geet, wat alles beskerm met binnen toe is. Sy buisie wat die heren geet, kissens. Jy staan die kissens vier warm en alles smelt in die oor en dit is een wonderlijke kind vir die rest van die tyd. En ek wil vir jou pa sê, terwijl ons nou bezig is, pa's doen het behoorlik. Beteken niks nie. Alright? As daar liefde in die huis is, dan beteken het, hierdie kind is onder die absolute discipline van ma en pa. Ma, bid vir ons kinders. Pa, bid vir die kinders. Ons leer hulle om vir God gehoorzaam te wees. En as hy stout is, dan is die ma die een wat sê, pa moet jou nou bykie afstof. En is goed so. En is wonderlik so. En as hy klaar afgestof is, is ma jy vir jou lief, pa is vir jou lief, en die hele huis is wonderlik. So dit is belangrik. Hulle moet hulle leer, mans en hulle kinders lief te hee. Ingetoed te wees, ok? Niemand wees wat uitspattig in jou leven is nie. Ingetoed te wees, kuis te wees. Ok, gaan vir jou oor, ek wil rein wees. Ek wil heilig wees in my vrouwelijk, vrouwelijkheid. Alright, so, jy is nie bezig met dinge wat nie heilig is nie. Jy is nie binnen bezig om dinge te kyk oor die televisie wat nie heilig is nie. Want jy wil heilig wees, jy wil in jou denk heilig wees, jy wil boeken lees wat opbouwend is en heilig is. Nie soupie boeken nie. Ok? Nie die boeken nie. Nie een boek wat die voorprint so maal vir jou weis, jy hoort nie in jou kuis nie. Jy wil dinge doen wat rein is. Die vrouwe vrouwe wil die jonge vrouwe lees, hoe die so hoes rein, hoe lewe ons rein lewe. So hulle moet kuis wees, hulle moet huislik wees. Wat betek hulle om huislik te wees? A vrou moet het geniet om by die huis te wees. Dit is wat huislik betek. Jy moet vir haar lekker wees, om by die huis te wees. Om haar wereld daar by die huis vir haar mooi te maak en vir haar familie mooi te maak. En mans, help jou vrou wat te doen. Ok, los jy die badkamerse kleer en die mire en al die goeders uit. Houd jou by jou plek. Ok, as die vrouse domein, laat sy dit mooi maak, want sy is die een wat dit huislik maak. As jy by die huis kom, is jy die king of the castle, en sy is die queen, en jy stap in die huis in, en sy dit veel wonderlik vermaak, en jy sê, hoe, is het blij om by die huis te wees? Ok, laat sy daar die domein vat, en laat sy daar aan werk. Dit is rechts en mans. Gaan werk man. Goed. Hulle moet goed wees aan hulle eie mans onderdanig. Wonderlijke Griekse woord. As jy nu eerste keer hier vanmorgen is, wat beteken onderdanig? Dit is die amazingste woord. Hypo en tasso in die Grieks. Dit beteken hypo en beteken om onder te kom. Tasso beteken om iets boven te sit. So dit beteken om een ondersteuningspilaar te wees vir jou huisgesin. As jy wil weet, waar is die sterk huis? is die vrou daar by die huis, en is hy bezig om vir haar familie te bid, en is hy bezig om haar ondersteuning te wees vir haar man. Baie keer, meeste van julle as vrouwe, want dis waar die Griekse woord vandaan kom, dit was vir havens gebruik, die pilare wat onder die haven gestaan het, en om opgehou het. So wat het dit beteken? Jy is die meeste van die tyd nie, raak gesien. Maar oh boy, as ma nie daar is nie, all hell breaks loose. Ok, Dit is hoe dit moet wees. Dit is iemand wat een wonderlijke ma is, een wonderlijke huis is. Hierdie vrou, Tabitha, was iemand gewees wat so'n beeld was van die kerk van die Heer Jezus. Daarom noem Petrus aan dit. Vroeger, de sypeling van die Heere, luister wie sy is, luister hoe maak sy, luister hoe tree sy op. Ephesians 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jezus, tot goeie werke, ok, so as jy in Christus Jesus geskap is, 
en je is niet gemaakt in Christus Jezus, wat doe je geschapen? Tot goede werken. Wat wie moet voorbereiden? Dat is amazing. Wat God voorbereidt, zodat so ons daarin kan wandelen. Die tekst is amazing. Zo so God doet het, hij maakt mij levendig, hij maakt mij niet. En dan, wat doet hij? Hij bereidt voor mij voor die werken wat ik moet doen, zodat so ik daarin kan wandelen. Zo so alles wat ik moet doen, het hij al reeds voor je bewerkstellig. Al wat hij zegt is, volg mij. Doen wat ik van jou vrouw om te doen. Die vrouw is wonderlijk, zij zorgt voor die wereld weer. Die vroege kerk van handelingen zes af, moest die jakens aangesteld worden om wat te doen. Te zorgen voor die wereld. Door het in Nieuwe Testament en die Oud Testament was dit de baie belangrijke vereiste van die kerk van die Heer Jezus Christus geweest om te zorgen voor die wereld weer. Kijk naar die wereld weer. Zorg vullen. Als we weer weer zorg voor. En wie moet weer weer wees? Weer weer wees? wees? Je moet moet eens vijf vers in. Zie voor ons wie moet de weer weer wees? Kan je nog iemand de weer weer wees? Nee. Als je familie voor veel zorg moet hebben, voor jou zorg. Oké? Okay? Iemand wat baie, wat een zekere ouderdom is, kan sê waar jy so ek, gaan nou een wede wees, wees in die gemeente. Maar als een jonk is, sê Paulus, als het moeilijk is, trouw. Oké, okay? trouw. Maar dan kom je bij een zekere ouderdom, en nou kan je niet meer voor jezelf zorg nie, en je die familie wat voor jou kan zorg nie, en nou wat sê, wat sê Paulus dan oor, hierdie persoon is een persoon wat nou in die kerk na gekyk moet word. Tabita doen dit. Tabita beteken, in Aramees betekent sy geemsbok of bok. Ons af en dag sê bokkie. Is dit nie so? Jy gebruik bokkie. Ok? In Engels dier. Dit is wel ou dier. Sy is een bokkie. Ok? Sy is een dier. Sy is wonderlik, sy is dierbaar. Nou, dit is al naam in Dorcas, is die selde, in die Griekse woord, dit beteken ook een geemsbok of een bok. En nou wordt zij die boerkamer neergelezen, dus waar we mee ons beginnen. Nou is het interessant als je gaan kijken naar een konings. Een konings 17, van vers 17 af, wordt voor ons verteld van Elia. En dan met twee konings wordt voor ons verteld van Elisa. Een verhaal wat gebeurt in die boerkamer. Ze so komen eerst niet veel in Elisa. Jullie komen die huis zelf Elia's verhaal gaan lezen. En een konings 17, vers 17 tot 24. Kom eens kijken naar twee konings 4, vers 21. En zij zijn opgeklim en om op die bed van die man van God neergeleid en achter toegesluit en uitgegaan. Oké, okay, so sy het kamer gehad, wat zij voor die man van God voorbereid het, haar kind sterwe, sy van die kind, sy van die man die boekamer toe, sy leeuw op die bed, sy gaan uit, sluit die neer uit, en toe wat gaan doen sy? Sy gaan roep vir Elisa. So jy wat die oudies van ken, wat sien hoe die vrouwen en die mense hier Hier die vrou daar boe in die boekamer le, le, laat le, en dan gaan hulle uit om vir Petrus te gaan haal, sien onmiddellik wat? Die verhaal van Elisa. Die verhaal van Elisa. En dan kom Elisa. En toe Elisa in die huis kom, was die sien dood neergelee op sy bed. En hy het dan gegaan en die deur achter hulle tweeg toegesluit en tot die Heere gebid. En dan sien ons wat hy later aan doen, hoe hy op hom klim en hoe hy saam met die pleit vir die Heere, vir die kindse leven, hoe hy dan genees word. Petrus gaan, en hy bid, hy sê, Heere, asjeblief, asjeblief, maak haar levendig. Onthou, Petrus het nie wat gekry, vir haar om haar levendig te maak. Hy het die gezag gekry. Dan kan hy vir die Alenia sê, staan op, maak een bed op, en gaan. Hier kom hy vir een vrou wat bezig is om wat gesterf het, en wat doen hy? Hy gaan en hy bid vir haar. En die ongelooflik is, hy doen diezelfde woorden wat Jezus gedoen het, toe hy een dochterkie genees het. Die woorden. woorde, as jy Aramees ken, as jy Hebrews ken, dan hoor jy die woorden. Wat het hy vir die dochterkie gesê, wat dood was? Haar pa het al gaan roep en gesê, kom asjeblief, my dochterkie het gesterwe. Hy kom in die huis en wat doen hy met die rest van die mense? Hy stuur hulle uit, stuur hulle uit, Net hy en die drie disciples en die maan paard achtergeblij. En dan kom Jesus en wat sê hy vir haar? 
Talita Kum. Tabita Kum. Jy ongelooflik is jy hoor, Jezus se woorde. Die persoon wat bezig is om in die gedeeltes te lees, hoor die woorde van Jezus. Hy het die Lisa, hy het die Lia se woorde gehoor. Wat weet hulle van Petrus? Petrus is een gesteerde van die Heere. Ongelooflike verhaal, want ons gaan nou in die volgende week gaan ons kyk na Cornelius. En nou boy, het God nodig om vir die mense te wees dat Petrus sy volgeling is so dat hy hom kan gloe, dat God mense gaan roep, hy het elke taal en volk en nasie, en hy gaan hulle deel maak van sy kerk. Hier gaan hy na Cornelius toe, een Romeinse soldaat, en God gaan iets vonderlijks doen. Want dan sluit die vers af, en hierdie vers is eindelijk een vers wat heel moet wees van hoofstuk 10. Dit sluit af, en Simon het gaan bly by Simon, die leerlooie. Hoekom is dit so meisie? Ok, Een leerlooier het wat gedoen? Hy het leergebrei. Hy het leergebrei. Wat mag een jood aan dode dieren gevat het? Ok. Petrus gaan bly by een man wat definitief nie in die synagoge in die wereld van die jode as iemand so gewees het wat hulle bakkelijk aanvaar het. Hy is so buitenkant gewees het. En Petrus gaan Jesus Christus mee begin met die pad wat hy saam met hom gaan stap, wat deel gaan word van die laken wat hy die hemel het gesal. Petrus, let mooi op. Petrus, ek berei jou voor vir die taak wat ek vir jou gaan gee in hoofstuk 10. My amazingste mense, as ons gehoorzaam het aan die Heere lewe, dan stuur hy ons na plekke toe en hy bring ons in situasies waar ons vir hom werkelijk waar een getuie kan wees en waar hy ons kan voorbereid vir sy werk wat hy vir ons het voor en toe. Maar jy moet gehoorzaam wees. Jy moet gehoorzaam wees. Petrus kom in die huis van die Simon die leerlooier en hy gaan baie leer vir Simon die leerlooier, maar die volgende wat ons gaan hoor van Simon, die meest amazingste verhaal, Cornelius sy bekeer. Dis volgende week. Ok, Wonderlijk, ons buig ons hoofd te saam. Jere, wat een feest, om dier die Bijbel te werk en te besef, Jere, jy is ongelooflik groot. Die woord is waar. Ek wil bid vir elke vrou hier vanmorgen, dat hulle sal ophou kyk na wat die wereld dink wat die vrou behoor te wees. Heer, ons kyk na al die vrouwe wat so dier die wereld opgeheef en opgehemel word, as hier is die wonderlijke vrouwe, en ons sien in hulle, Heere, dat hulle hartseer is. Hulle is ongelukkige vergeer. Want Heere, jy is die skepper, en jy weet precies wat die vrou nodig het. En daarom gee jy in die woord ook vir haar precies een opdracht, en sê, ek wil jy moet so lewe, want ek wil jy jy moet een vrou wees in my dienst. Ek wil hier, jy moet een godlijke vrou wees. Ek wil hier in jou samenleving, in die plek waar jy kom, dat jy een godlijke vrou moet wees. En as mense na jou verwees, dat hulle sal sê, daar is een vrou van God. Heren, het was wonderlik vir ons om ook na Petrus' leven te kyk, en te besef, heren, hoe hier hier twee verhalen hier ingebring het, as een voorbereiding, om te wees, Petrus is een gesteerde van jy. Heren, ons of jy loof en prijs, dat daar tye in ons levens is, wat het moeilik gaan. Visies, tyk vir financieel, want Heren, ons weet, dat ons baie keer begin in lewe asof ons totaal onafhankelijk is van die. En Heere, ons besef, dis nie waar nie. Ons het die nodig in ons totale lewe. Dankie Heere, vir die liefde. Ons bid ook saam, as ons saam die nachtmal gaan gebruik, mag die naam vir die Heere word. Amen. Amen.